Hey, muy buenas a todos, aquí el señor X comentando en un nuevo vídeo en el que en pos de la nueva aparición del Fallout 4 a finales de este año 2015 Es una saga que yo nunca he jugado pero me gusta Y he decidido eh, que menos que empezar a jugar el Fallout 3 y quizás el New Vegas si me da tiempo Para irme poniendo al día con, el, con respecto a esta saga y así poder jugar en condiciones el Fallout 4 Que espero tenerlo para, para vosotros en mi canal eh, En cuanto aparezca el nuevo lanzamiento Dicho esto, vamos a empezar a ver aquí Cómo empieza este gameplay Que bueno, es para los que no lo sepan eh, Es un mundo post apocalíptico en el que bueno eh, Las guerras y todo esto eh, ha, ha llevado al mundo pues a a lo que estáis viendo ahora mismo, al desastre y bueno, eh, la gente está se sitúa en refugios para estar protegida y bueno, parece ser que hay seres eh, que por la radioactividad y las guerras y demás y todo esto pues han pasado los años y se han... les ha afectado mal y hay monstruos, bichos, criaturas y otro tipo de seres que no nos conviene ver bueno, el juego de decir, mira, madre mía, qué miedito, qué miedito. Ay, Dios mío, no. Ay, Dios mío, no. <risa> vale, el juego es de decir que después de leer muchas opiniones y demás, eh, la versión original en inglés de las voces parece ser que es la que más gusta y la que está mejor. Entonces, lo vamos a dejar en inglés las voces y los subtítulos en español, ¿vale? Esta parte no, no tiene subtítulos, lo siento chicos, no pasa nada, si, si, el, si el juego funciona y tiene visitas, eh, si esta serie tiene visitas, ya, ya lo pondré, me preocuparé en ponerlo en español si hace falta, si es necesario, y bueno, eh, yo no entiendo mucho el inglés así que tampoco me voy a preocupar en, en escuchar mucho lo que dice, porque simplemente yo creo que las imágenes hablan por sí mismas, fíjate, como os decía al principio, pues una, una guerra nuclear. Y bueno, eh, el juego está enfocado, digamos, el diseño y demás en los años 50. Y como veis, el mundo totalmente destrozado. Y bueno, eh, nosotros vamos a empezar a jugar en, en el año 2000, 2000 y algo. No recuerdo exactamente qué año era, pero sí. Años 2000 y pico. Fíjate cómo está todo. Madre mía. Esto es como el documental este de qué pasaría si la humanidad desapareciera. Pues que los perros se harían con el mundo, ¿no? En los años de los años, los horrores del Holocaust se han refugio en enormes underground shelters, llamadas vaults. Pero cuando emergieron, They had only the hell of the wastes to greet them. All except those involved. Madre mía, yo no bebería del agua de los ríos, eh. O sea, tenía que estar para convertirte en un bicho radioactivo. The giant steel door of Vault 101 slid closed and never reopened. Aquí vemos, pues, pues lo que son los búnkeres, las las zonas donde se esconde la gente para estar protegida de todo. La radioactividad de, incluido de los, de los bichos y monstruos. Madre mía, qué miedo, qué miedo me da todo esto. A ver, aquí empiezan ya los subtítulos, chicos. Nosotros empezamos siendo un bebé, o sea, estamos ahora mismo naciendo. Eso que lo sepáis. Hombre, nosotros somos chico. Aunque le demos a chico, luego nos va a decir que somos chica, pero bueno. Look at you. Look at you. Hola, papá. 
Daddy, little guy. Daddy. You're going to need a name, aren't you? Your mother and I have been talking. What do you think about... Elegimos nombre de jugador. Vale. Nombre. El señor X. Evidentes mientes. That's a good name, don't you think? Fits you perfectly. Looks like they've finished the gene projection. Let's see what you'll look like when you're all grown up. A ver, eh, no estoy leyendo los subtítulos porque, aunque leyéndolos podría facilitaroslo, eh, la vista todavía la tengo mal y no tengo todavía las gafas que necesito. Ya lo, ya lo avisé por Twitter que necesito gafas. Vamos a poner, a ver la raza. Ti, 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 ti. Bueno, vamos a elegir esta porque parece ser que es la más, digamos, acorde a lo que yo quiero hacer. A ver, el rostro. Tipo de rostro. Bueno, 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 chaval. Este me ha molado. No, este es demasiado heavy. Este está bien. Así tipo un militar apocalíptico. Personalizamos la forma. Vale, el general. El peso lig ligerito. Uh, en un mundo como este, no creo que haya mucha mucha opción de, de alimentarse bien. A ver, frente. Espérate. Vamos a, vamos a girar esto. Y le vamos a hacer... ¡Uy! Madre mía, qué, qué radioactividad tiene este hombre en el cuerpo. ¡Oh! Madre mía, qué cachondeo. Este, bueno, este es más, más cuadrado. Vamos a poner este, que me hace mucho gracia. A ver. ¡Uh! Súper gracioso. En serio, chicos. Este, 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 este. Eh. Cejas. A ver. Uy, madre mía. ¿Qué, qué, qué monstruo estamos haciendo aquí? Cara enfadado. Cara, de tri... cara enfadado que en un mundo como este no, no tengo yo mucha confianza de que la gente... Así, así, así. Vale. Eh, cejas, ojos. Ojos, ojazos. Ojos, ojazos. Ojitos. A ver. A ver. Ojitos. Oja, ojazos, casi se ven más, mejor. No. Eh, así. Juntos separados. Dios. Dios. <risa> Venga, separadetes. Vale. Eh. Mm, 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 mm. Nariz. A ver, profundidad, puente. Vale, esto sería lateralmente. A ver. Yo creo que así no está mal, ¿eh? Pero un poquito menos. Vale, así más o menos. Abajo, arriba. Uh, madre mía, vaya nariz. Vaya pimiento. A ver, decente, chaval. Un poquito menos. Ahí estamos. Puntiaguda. Uf. A ver así. Ti, ti. O sea, ahora vamos a poner así un tío. Un tío curtido. Un tío curtido. Eh, inclinada. A ver. Uh, madre mía, parece un cerdito, eh. Mira, mira, tú le pones así. Y parece un cerdillo. Vale, algo. Algo normal. Algo normal. Así. Eh, bajamos más. Espérate, el ancho de la nariz. Perdonadme, chicos. Super ancho para que. Para que respire. Madre mía, parece, parece well Wendy Nice. <risa> no, espérate, le vamos a hacer. Vamos a hacer la nariz más finita. Porque no le pega tan, tan ancha. Más cositas. A ver, altura del entrecejo. Tú tienes que tener. Algo. Algo así. Más cositas. Corto, largo. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de nariz! A ver, le podría dejar la nariz chiquitita, pero le voy a hacer esto. Boca. Y en la boca tenemos aquí, a ver, esto, yo creo que esto más, más normalito. Mandíbula. Algo así, algo más típico. Sí. Eh, no, 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 me, mejillas. Bueno, esto ya creo que sobra un poquito. Tampoco me importa mucho esto. A ver. Si lo pillamos, así algo, algo así Esto Así, delgadito Mejillas, mandíbula La cabeza plana Papada Una papada media 
Así, así estás bien Bajamos más barbilla, venga, ya está lo último Parece, no, no es lo último, pero Así Uy, madre mía, qué cara de bobo Así, así Uy, madre mía, vaya careto A ver ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué cara! <coughs> Algo así di, 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 di. Vale, nos vamos atrás Y nos vamos atrás El tono ¡Uf! Uh, madre mía, qué morenete, chaval Que vienes de la playa Pálido de mundo posapocalíptico Pálido eh, Sonrosado Pálido Tinte naranja azul Algo así Tinte de este morado no Más bien amarillo Las cuencas de los ojos Pues un poco pálidas Las cejas Algo así también Tampoco El delineo de los ojos Algo así que le da más cara de enfermo la nariz, bueno, la nariz blanca, tampoco los labios. Los labios, un, un término medio. El bigoteazo, así. Las mejillas, más paliditas. La barba, que se le note. Nos vamos atrás, color de ojos, marrón oscuro. Aquí de colores nada. Vale. Personalizamos. Eh... Mm, 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 mm. Por aquí hay algo que se me escapa Nariz, cejas, cuencas, tintes, sonrosado Aquí el pelo Que hemos al peinado, el arreglado Madre mía, madre mía Serpiente de túnel, chaval, ahí de chuleta Repeinado, corte militar El corte militar me mola Este de punta también me mola De monje, ¡Oh, Dios Madre mía Cortinilla, madre mía Cachondeo padre Con tu P, este me mola, eh Este, este me mola Bueno, aquí tenemos muchos Tipos, vale, que bueno Todos son raretes Me voy a poner el tupé, vale, para no enrollarme más el corte de pelo eh, El color del pelo Un color Castaño claro Algo así Vale eh, Algo así Algo así Chaval, ponte un color normal Algo así esto aquí así, esto aquí. Ay, madre mía. Castaño claro, acero, champaña, a ver. Castaño claro. Así, así, perfecto. Uy, madre mía, demasiado rojo, espérate. Así, perfecto. Vale. Como mi pelo. A ver, mmm, bello facial. Náufrago, ¡Oh! guapísimo Fíjate, náufrago sin náufrago Náufrago, madre mía, el náufrago va a ser el que me voy a quedar seguro Uf, tengo ya los ojos chicos súper llorosos Necesito las gafas ya Vale, bigote, tal, tal, madre mía <ríe> Os lo voy a enseñar un poquito así para que veáis que esto es súper personalizable Vale, eh, pelusilla, todo esto Vale, le voy a poner la de náufrago directamente Nos vamos atrás Y terminamos ¿Vale? ¿Seguro que quieres que sea tu personaje? Sí. Algo está pasando. Algo está pasando, cuidado. No se puede permitir que pase nada. Vale, 
Uy. 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 Hola, papá. Just a year old and already walking like a pro. Your mother would have been so proud. Listen, kiddo. Ole. You don't like it when daddy leaves you alone. But I need you to take care of yourself for a minute. You just stay here while daddy runs to his office. You'll be okay, pal. I'll be back in a bit. Una pelota. Una pelota. Me llevo la pelota. Vale. Abrimos la puerta, me llevo la pelota. Salimos del parque. Point, 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 point. Point, point. Forzar puerta, dice. No, somos un bebé todavía. A ver. Estos son las especialidades. A ver. Fuerza. Significa que soy fuerte. Puedo llevar más juguetes y pasarme todo el día moviendo cosas. Vale. Subimos de fuerza. Percepción. ¿Qué palabra tan larga es todo lo que veo? Huelo, oigo y saboreo. No, esto no me hace falta. Endurance, resistencia O el tiempo que puedo pasarme jugando eh, Soy un niño, necesito jugar Carisma Es por lo que la gente cree que soy genial Hago reír a todos mis amigos, nadie me tiene manía Bueno, un toquecito de carisma Inteligencia, no necesitamos Agilidad, esta es mi forma de moverme Avanzado Suerte, hombre Afortunado en el juego, afortunado en el amor también Mira, le voy a dar 7 a suerte para que tenga mucha suerte el chaval. Lo demás no me importa tanto. Vale, ya tenemos esto. ¡Ah, juguetes! ¡Juguetes! ¡Y -y -y -y! <risa> vale. Perdonadme, chicos, por hacer el toto un poco. A ver, ¿esto qué es? Uy. ¿Qué es esto? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papi! ¡Quiero ese camión! Gogu Tata Gogu Tata Oh, sí Oh, Dios la mata uh, tata. Pero por qué cierras, papi Le voy a cerrar la puerta ¡Ay! Ah, no, venga, papi, me voy contigo Joder, cómo saltamos, ¿eh? Anda, qué chulo A ver ¿Quién hay por allí? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Nueve años más tarde Ojo y cuidado ¿eh? Que los años están pasando Oh, gracias. Oh, cuánta gente. Es mi fiesta de cumpleaños. Happy birthday, pal. I can't believe you're already 10. I'm so proud of you. Oh, gracias, papá. Congratulations, young man. I don't have to tell you how special this day is, do I? Down here in Vault 101, when you turn 10, well, you're ready to take on your first official vault responsibility. So here you are. Oh, un Pip Boy 3000. Eso es un aparato que te pones en el brazo y puedes controlar muchos parámetros. Que en breve os enseñaré. Happy birthday. We really surprised you, didn't we? Your dad was afraid you were on to us, but I told him not to worry. You're so easy to fool. No me engañaste, solo fingía no saberlo. Mentira. <risa> ah, ups, me pilló. La verdad es que no tengo ni de manera de hacerlo con chicos. No me lo regalo. Ja, Anda. Bueno, todos leemos cómics. ¿no? Alguna vez. Paul Hannon. Paul. De nada, hombre. 
Let's say I give you a hard time, but you don't take that seriously. Bueno, right? bueno, bueno. A ver el uh, Butch. A ver si hablo con Butch. I better get back to, you know. Venga, va. Venga, va, chavalote. La gente come. Gracias, tío. La mata este hombre, supervisor. Claro que le gusta, es un chico encantador. Hizo un gran trabajo, aunque podrías haberle ayudado un poco más. Bueno, vale. A ver. Atentos a los chicos como nos están mirando. Ese de otro de atrás. No tenía por qué regalarme nada, señora Palmer. A ver, el mundo post apocalíptico es así, la gente joven escasea. Oh, muchas gracias. Un bollo nunca viene mal en estos días. Butch. Madre mía, vaya, vaya, a este se va a enterar, hombre. ¿Cómo con niño pequeño? Chavalote. Oh, qué mayor. Que le hicieron magia en su cumple. Esto es un nombre. Y los demás son tonterías. Bueno, bueno, bueno. Parece ser que esta es la pandilla del moco. Apúntate que somos pocos. Ah, bueno, este es Paul Hannon. Aquí vamos aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Y mi tarta! ¿Qué ha pasado con la tarta? Pero chaval, el robot ha roto la tarta. No lo tengo que compartir. Este es un borde. Escupen el bollo y se lo da, chaval. Sí que se te ve con hambre, mamá. Voy a tragarse los cupones de razón. Oh, Dios. Ahí. No se lo damos. Cuidado. 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 No le puedo pegar. No le puedo pegar. No le puedo pegar. No le puedo pegar. Oh, gracias. Sí, hombre, claro. Ah, mi regalo. Muchas gracias, agente Gómez. Es buena gente, ¿eh? Hablamos con Stanley. Oh, ¿Cómo mola? ¿Me lo has regalado tú? Oh, gracias, Stanley. Ah, muchas gracias. Hablamos con Paul. ¡Ay! ¡Ay! ¡Si es un borde! Bueno, el ratón molesta, eh, chaval. Ha tenido suerte de que Gómez haya parado la pelea antes de que lo machacara, chaval. Ok, pensamos igual. Vale, eh, vamos, vamos a verlo con el robot. Anda, leches. Que ha roto la tarta, robot. Bueno, vámonos. ¿Qué hay por aquí? A ver. Anda, cogemos taza. 
Si pudiera le quitaba la taza a esta gente. Oh. A ver, me pillo, me pillo eso, chicos, lo siento. Me pillo los platos, lo siento por todos vosotros. Espérate. Ay, no puedo coger. ¡Ay! ¡Oh! Muchas gracias. My, my, ten years old already? Why, I can remember helping your dad change your diapers. And now look at you, a great big grown-up ten-year-old with your very own Pip-Boy. Since this was such a special occasion, do you know what I did? I wrote you a poem, just for you. <gasps> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, lo conservaré siempre, eso es todo. Supongo que me has conseguido un poema, tienes que estar de guasa. Vale, vamos a leer el poema ahora mismo, eh, chicos. A ver. El Pip Boy. <coughs> y tenemos extras. Tenemos general. A ver, objetos. Otros. Datos. Notas, poema de cumpleaños A ver, eh, lo voy a leer Y pronto terminamos el episodio Lo voy a leer un poquito eh, Porque me molestan los ojos Frías paredes de acero impenetrable Asfixia, condena Manos indefensas que palpan una incertidumbre subterránea Mamá, papá, he muerto No, he resucitado La fluorescencia me ha hecho puro Veo un rostro fu fuerte y viril Un padre para mí un padre para todos. Supervisa nuestras vidas, nuestra eternidad, rectitud, disciplina, aspereza en el amor, obediencia a mi salvador. De larva a crisálida y de crisálida a obrera. Zumba la abeja, el panal es de acero. Útil y redondo 10, oculto en el 101, que es nuestro búnker. Hasta que el gris del acero se apodere de cabellos y alma y llegue el eterno letargo, el dulce sopor que incinerará nuestros sueños. Bueno, un poema un poco apocalíptico, cómo no. Aquí vemos, bueno, misiones, a ver, madura de presa, perfecto, mis primeros pasos, seguir a papá, mirar tal, caminar hacia papá, vale. Tenemos el mapa mundo y tenemos el mapa local, y como veis la misión está aquí, podemos marcarla, sí, fijamos ahí, y eh, nos vamos con papi. Venga papi, vámonos. Venga, va. Eh, el mapa, digamos que... Vale, el mapa lo tenemos aquí. Y seguimos en línea recta. Y ahora... Creo que vamos hacia abajo. Y tenemos... Mira, tenemos aquí ya a Jonas. Hola, Jonas. ¿Eh? No soy un bebé, tengo 10 años. Basta ya, Jonas. Dime dónde está mi regalo sorpresa. Oh, pero mi padre me dijo que podría venir aquí. Vale, educación ante todo con la gente mayor, ¿eh? Hoy en día los niños están muy mal educados. Sobre todo con internet. Chicos, hay que hablar bien. Hay que respetar a los mayores. Vale, 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 vale. A ver, eh, hablamos con Jonas. No, 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 no. Venga, papá. ¿Qué clase de sorpresa? A ver. Sí, un pit boy. Sí. A ver, ¿qué es? ¡Oh! ¡Una pistola! BB. ¿Una pistola? ¿Qué tipo de pistola será? Bueno, pues que se joda Butch, que, que es muy malo. Aquí no podemos disparar al arma. ¿Qué voy a poder matar? Un juguete. Yo quiero una pistola de matar. Bueno. Algo es algo, dijo un calvo. A ver, papi. Vamos, Jonas. 
Venga, seguimos a papi Uy, desplumar a papá, dice, no, chaval No, que a ver si se va a enfadar Espérate Ah, ok, perfecto Oh. Dame mi pistola ya Venga, gracias, Jonas Muchas gracias, Jonas Esto está muy bien Vamos más atrás Ahora Michael Jackson Dispara con el arma presiona el ratón 1 Vale Yo lo que voy a hacer va a ser apuntar Apuntamos 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 ¡Oh! ¡Una cucaracha! ¡Una mutaracha! Es una cucaracha mutada Vale, está ya pillado Perfecto Venga, una fotito juntos ¡Toma! ¡En la chapeta! <risa> no, espérate, no ha pasado nada, es un juguete <risa> patata! Vale, a ver, ¿qué pasa ahora? Parece que pasa el tiempo seis años después Bueno, disculpadme si este episodio se está haciendo un poco largo Pero es que las cinemáticas son así, chicos A ver, me está haciendo pruebas Oh, perfectamente sano, perfecto Vale, el examen Goat, esto es importante Vale, presentarte a la Goat ¿Hay algo que debas saber sobre la GOAT? Actitud ocupacional generalizada. Perfecto. O sea, son una prueba para ver las facultades de cada persona. Para ver el tipo de trabajo que tendrás en el refugio este, que es el 101. Nacemos en el refugio y moriremos en el refugio. A mí esa idea no me gusta, ¿eh? Vale Pues lo dicho, la prueba determina pues las habilidades de cada uno Así que, ningún problema Venga Venga, nos vamos, directos Vamos a recortar el tiempo del episodio Que si no, tampoco quiero Alargarme mucho más Bueno, antes de nada ¿Esto qué es? Espérate Oh Cabezón de medicina Has hallado un cabezón de edición limitada de Voltec. La inscripción de la parte de abajo dice El hombre listo sabe que una venda solo oculta sus heridas Tu habilidad medicina ha recibido un aumento permanente de 10 puntos Perfecto Vale eh, Yo me quiero llevar todo Me quiero llevar esto, me quiero llevar esto eh, Voy a activar este sistema Sistema operativo unificado de Rocco Industries Vale, eh, recuerda, los archivos médicos son confidenciales Archivos de pacientes Freddy Gómez, el, el SDR de Freddy está empeorando. La mayoría de los días no puede ni levantarse de la cama cuando consigue funcionar. Freddy oculta sus inseguridades y baja autoestima tras una máscara de bravucón. <risa> los protocolos médicos de Voltec dictan la prescripción de medicación antiansiedad en caso de síndrome de depresión del refugio. Pero es necesario hacer que el chico viva con cloformacine el resto de sus días. Bueno. Stanley sigue sufriendo dolores de cabeza crónico fuertes, anda como yo, pero yo por la vista. Le he estado dando aspirinas como caramelos, pero tengo más reservas en cuanto a darle algo más fuerte. Él culpa la iluminación de sus dependencias y aunque la vista cansada agrava, agrava el problema, los dolores de cabeza son en realidad síntomas de exceso de trabajo y falta de sueño. Conociendo a Stanley y la agenda que tiene para él, el supervisor, el problema no va a solucionarse pronto, así que aspirinas. Bueno, indefinidamente. A mata. Una vez más, el supervisor ha escrito, ha insistido... En estar en la sala durante la consulta de Amata, descartando por completo cualquier tipo de confidencialidad, doctor paciente. Sé que no se fía de mí, nunca se ha fiado, pero sinceramente creo que la razón por la que acude a las consultas médicas de su hija es porque no se fía de ella. Es tan ridículo como triste. Amata es una chica estupenda y la posibilidad de que haga una tontería, embarazo, sífilis o algo así, es tan remota que no hay ni que mencionarlo. Ay, bueno, nos vamos atrás. Experimentos, esto puede ser importante Las células se están reproduciendo con normalidad, sin mutaciones Gracias a Dios Si lo que hay ahí fuera pudiera entrar en este refugio No quiero imaginar lo que haría el supervisor Madre mía Bueno, 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 experimento eh, Después de tomar prestados unos cuantos chips de agua Y desviar la energía en la clínica Por fin he podido afectar 
captar la última muestra. No es mucho, pero teniendo en cuenta con lo que tengo que trabajar, es un buen paso adelante. Pero este nuevo experimento ha sido grandioso por otra razón. Es la primera vez que Jonas me ha ayudado. Siempre se duda de él, lo sé, así que supongo que era inevitable. Y su ayuda ha sido inestimable. Solo espero que sepa en lo que se ha metido. Pobre hombre. Vale, no hay más. Eh, esto atrás. Y bueno, ya está. Bueno, ya hemos leído todo esto, ¿vale? Perfecto. Apagamos el ordenador. Vale, a ver, más cosas por aquí. Bueno, me llevo yo el material este. Si no lo quiere nadie, pues me lo quedo yo. Bueno, esto no lo puedo cingar. Esto tampoco. A ver, abrimos cita enmarcada. Bloqueado, vale. Y estos chicos están aquí. Vale, vale. Desplumar a Jonás. A ver. Jonás no tiene nada. Bueno. ¿Y si desplumo, papá? No tiene nada. Pues nada. Bueno. Eh... <coughs> Vámonos. A, esta. a ver, espérate. Nos sentamos en la sillita. Mira, ese hacemos nosotros. Vale, a ver. Cogemos esto, esto. La... ¡Ay! Me he levantado. Bueno, ya no había mucho más que hacer aquí. Porque esto no se puede encender ni nada. Eh, eh, eh. A ver, aquí detrás que hay. Vale, nada. Por aquí hay cosas. La si... Ah, mira, mira, mira. Vale, cogemos pegamento, trozo de metal. Vale. A ver, aquí no hay nada. ¡Ay, qué pena, chaval! ¿Cómo no puede haber nada en una caja de esas? Vale, espérate. Aquí hay muchas cosas. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Perfecto, todo esto para casa. Para saca, para saca, para saca, para saca. Hablamos con Jonas. Hablamos con Stanley. Sí. Totalmente. Venga, vámonos. ¿Qué pasa por aquí? A ver... ¿Qué sucede? ¿Serpientes de túnel? ¿Una panda de gilipollas? Hombre, claro que hablo con ellos ahora mismo. Se están molestando otra vez Bush y sus amigos. Veré si tienen razones. Venga, ahora mismo hablo con este, este pobre hombre. ¿Qué está pasando aquí? Parece que te diviertes. Al margen, chaval. Serpiente de túnel, tú sí que eres un buen serpiente. Conversación, 61%. Si no la dejas en paz, el supervisor irá por los tuyos. Déjala o tendrás que vértelas conmigo, chavalote. Madre mía, qué tío más chulo, borde y, y, y feo. Venga, ahora, a las manos A las manos Vamos, vamos, cobardes Toma Toma, 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 toma Butch, Butch, tú vas a ser el primero en recibir Butch, Butch se esconde detrás de los otros Butch, Butch, fuera Fuera, Butch Toma, 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 toma Butch, Butch, no te escondas, no te escondas Toma, 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 en tu cabeza de serpiente. Toma, 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 toma. Tú ya no te escapas, tú ya no te escapas. Toma, 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 toma. Butch ha acabado. Butch, ¿qué pasa, Sosaina? ¿Y ahora? Toma, 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 toma. <ríe> toma. Toma, para que vuelva, para que vuelva, chavalote. Toma. Vale, hablamos con Mata. Hombre, que si me deshago, no, no lo he matado porque no quería. Pues seguro, por ser hija del supervisor, pues tienes problemas. Sí. Preparado. Ah, me encuentro mal, señor. Claro, estoy a punto. Seguro que lo consigo. Venga, vamos allá. Que tengo ansias. Ok, venga, vamos. Nos sentamos en primera fila. Para enterarnos de todo. Yo en clase siempre me sentaba en la última fila, chavales. O sea... Eh, cuidado. Que no nos perdamos las cosas. 
Y en última fila, la verdad, no te enteras de todo. Siempre es mejor estar en primera fila. Lo más adelante posible, chicos. Venga, a ver. A frenzied vault scientist runs up to you and yells, I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonation chamber. What's your response? Vale, un científico de refugio se dirige y grita A ti histérico y grita Voy a poner el armonizador de Quantum en tu cámara de resonancia fotónica ¿Tú qué respondes? Pero doctor, eso no provocaría una desestabilización parabólica de la seguridad, seguridad de la fisión Sí, pues tú mismo con tu mecanismo No digas nada, en lugar de eso coge un tubo que tengas a mano y golpea al científico en la cabeza para dejarlo fuera de combate Por lo que sabes, planea hacer estallar el refugio En lugar de contestarle, escabúllete antes de que el científico continúe su discurso Esto es lo que yo haría la excepción se expande a un ritmo alarmante, pero el doctor ha salido un rato. ¿Qué haces? Vale, amputarle el pie antes de que la infección se extienda. Pedir ayuda a gritos. Tratar la zona infectada lo mejor que sepas. Retener al paciente y limitarte a observar con la infección se extiende. Así. Descubres un joven perdido en los niveles inferiores del refugio. Tienes hambre y está asustado. Tiene hambre y está asustado, pero también parece haber robado algo. ¿Qué haces? Abrazarle y decirle que no va a pasar nada. Confiscar el objeto robado. Meterle la mano en el bolsillo. Llevar al muchacho a un lugar seguro y luego presentarle ante el supervisor. Eh... Mira, el supervisor, la verdad es que yo todavía no lo conozco bien. Así que esto. Pregunta 4. Enhorabuena, has creado uno de los equipos de béisbol de Refugio 101. ¿Qué posición prefieres? Pues mira, de béisbol la verdad no sé mucho. El lanzador, receptor, batador... Yo he jugado béisbol de chico y la verdad es que me encanta el lanzador. Pregunta 5. Tu abuela te invita a tomar el té, pero te quedas de piedra cuando te da una pistola y te ordena que mates a otro residente del refugio. ¿Qué haces? Ofrecer a tu abuela matar al residente, no. Ofrecerle tu posición más preciada, no. Pedirle a tu abuela una metralleta. Dios, al fin y al cabo no quiere fallar. Tirarle el té a la cara. Madre mía, la metralleta. <ríe> Lo siento, chicos, pero no he podido resistirme a darle a esa opción. El anciano señor eh, Albertani se ha encerrado de nuevo en sus aposentos y te han ordenado que lo tal. Utilizas una arquilla para abrir la cerradura. Te han ordenado que lo saques. Una horquilla, consigues una bomba, vas al arsenal y coges una pistola láser, te vas y dejas que el abuelo se pudra. No, hombre. Pues vamos a elegir la primera opción, la de la cerradura. ¡Oh, no! Has estado expuesto a radiación y te ha salido una mano de la barriga a causa de la mutación. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Uf, yo me la... igual me la quedo. Una bala en el cerebro, Dios. Grandes dosis de... Espérate que molesta el ratón. Agente mutágeno. Rezar, con suerte Dios se apiadará de ti. Sí, ya está. La eliminación del tejido mutante mediante un láser de precisión. Estoy entre esta y esta. Grandes dosis de agente antimutágeno. Yo creo, yo creo que esta me vendría a mí mejor. Pregunta 8. Un residente de Refugio 101 tiene en su haber un cómic de Grognag el Bárbaro. El número 1. Tú lo quieres. ¿Cuál es la mejor forma de hacerte con él? Intercambiar alguna de tus valiosas posesiones. Robar el cómic a punta de pistola. Entra en el cuarto y róbalo. Échale una gota de sonífero. No. Por una de tus valiosas posesiones. Yo siempre he hecho esto con el intercambio de, de cositas. 9. Decides que sería divertido gastar una broma a tu padre. Entras en su baño privado sin que nadie te vea. Y aflojas los tornillos de unas cuantas tuberías. Cuando se le ocurre abrir los grifos se inundará la habitación. ¿Pones un petardo en el baño o no? Fuerzas la cerradura de su botiquín y le cambias las pastillas para la hipertensión por sacarina. No, tío, que lo matas. Manipular las máquinas de afeitar para que le dé una descarga la próxima vez que se afeite. No, tío. Eh... Ti, 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 ti. Yo creo que esta me va más a mí. Pregunta 10. ¿Quién es sin duda ninguna la persona más importante de Refugio 101? Yo. Yo. 
Yo, que nos protege de la dureza del yerno atómico y a quien se lo debemos todo, incluida la vida. Chaval, vaya pregunta más trucada. Ay, pues no sé cuál, pues le voy a dar la tercera. El supervisor yo creo que está, es un dictador, ¿eh? Demasiado. Bueno, se va terminando la prueba y espero que también, pues con esto terminemos el episodio. Entregamos la prueba antes de irnos, tal, tal, tal y tal, vale. Vale, muchas gracias, señor. Espera, yo de momento voy a coger cosas. ¿Qué, qué estoy lleno? No, no estoy lleno. Oh, la gestión Supervisor de turnos Próximo supervisor uh. Increíble Wow, es lo que siempre quise ser Por fin mi sueño se hace realidad Como veas, he respondido a voleo No, tío Eso no puede estar bien Esta estúpida prueba está toda mal Venga, va Sí, ¿eh? es alentador ver tanto eh, entusiasmo juvenil Bueno Vaya. Vale, a ver. Eh, habilidades 3 de 3 seleccionada. Conversación 33, 41, medicina, eh, ganzúa. Bueno, estos que no subieron 10 puntos, serían 31 en realidad. Cuerpo a cuerpo, a ver. ¿Qué pasa? Ah. Que tengo 10 puntacos, vale, cuerpo a cuerpo yo creo que está bien eh, sigilo yo creo que a mí el sigilo esto no me va mucho, eh, ciencia explosivos, arma trueque armas grandes oh, sí señor eh, vale, eh, desarmado 18, bueno ciencia, reparación ganzúa, medicina Explosivos, yo no sé muy de explosivos, vale. Yo creo que ya terminamos. Salimos de clase. Pues nada, chaval. Salimos de clase. ¿Y ahora? A ver. Tres años más tarde. Cuidado. Cuidado que puede ser ya un barbas. Que despierte, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué pasa, mata? ¿Qué pasa, mata? Mi padre se ha ido y los hombres de mi padre, de su padre, me están buscando. Tu padre se ha enfadado con el mío. ¿Qué tenía que ver esto conmigo? A ver. A ver, a ver. Espera, explícame un poco más. ¡Ah, no, no, refugio! Jonas está muerto. Oh, me están buscando a mí por eso, entonces. ¿Qué coño está pasando? Oh, lo han matado por ayudar a mi padre a escapar. Dios mío, ¿estás bien, Amata? Madre mía de mi vida Y del amor hermoso Anda, Amata Está de moradilla, ¿eh? Si sí, no puedo quedarme aquí ¿A dónde puedo ir? Huir del refugio Escucha, quizás no sea asunto mío Pero tu padre no te dijo que se iba a ir no tenía idea que planeara marcharse. Claro, seguramente. Jonas vendría a explicármelo y el supervisor lo ha cogido y se lo ha pillado. Escapar de refugio, ¿cómo? Túnel secreto que lleva directamente desde el despacho de su padre hasta la salida. Para abrirlo tendrá que hackear al ordenador. La cosa se pone complicada Vale, horquillas y tal Parece un buen plan, sacamos de aquí Esto parece complicadísimo, ¿qué te hace pensar? Algo suena 
Le robé la pistola a mi padre, espero que no la necesites, pero deberías llevártela por si acaso. ¡Oh! Gracias, Amate, te prometo que solamente lo usaré como último recurso. Genial, esto me vendrá muy bien si me topo con uno de los gorilas de tu padre. Oh, bueno, tomo nota. Vale, muchas gracias. Bueno, chicos, en este momento trepidante y emocionante lo vamos dejando. Yo me voy a hacer de aquí, de todo el material este, mira... Esto es necesario totalmente. Eh, aquí veo algo. Ahí veo algo. Y creo que no puedo arrepañarme más cosas. Mira. Bueno, pues... A ver. Esto es botiquín. Kit de... Esto y esto me lo llevo. Sí, señor. Bueno, pues nada. Espero que hayáis disfrutado mucho con este episodio. Eh, lo dejamos, eh, ya os digo, con este momento trepidante. Eh, y nos vemos en el próximo episodio. No faltéis... Y bueno, si, si considero que el, el, el episodio tiene suficientes visitas y aceptación, eh, seguiremos con él. Y lo dicho, eh, darle a me gusta, compartirlo con los amigos. No os preocupéis porque los me gusta no me gusta no se vean. Vosotros tranquilos con eso, seguir como siempre dando me gusta y todo eso. Y compartirlo sobre todo en Twitter porque, bueno, es, un, es una forma... De, de agradecer pues todo el trabajo que hacemos que, en este canal y espero pues pues que salga todo muy bien y nos vemos en el próximo episodio de esta serie no faltéis chocala gracias por ver este vídeo y bye bye